regresamos con nuestro panel de analistas. Muchos comparan el proceso de selección del compañero de fórmula de Donald Trump con su vicepresidente, con su exitosa serie de televisión, The Apprentice. Y es que los candidatos a vicepresidente de Trump parecen estar participando en una competencia por demostrar quién lo defiende mejor. En la lista corta figuran el senador Marco Rubio, el senador Tim Scott y la congresista Elise Stefanik, entre otros. Y Trump dice que anunciará su candidato a mediados de julio durante la Convención Nacional Republicana. Entonces, le pusimos de tarea aquí a nuestros panelistas que nos enseñaran quién creen ellos que va a hacer la selección de Donald Trump para vicepresidente. Yo quiero empezar contigo, Franklin, a ver si hiciste sí, tu tarea. Aquí tengo el nombre, quien yo creo va a ser el vicepresidente de Donald Trump y es Tim Scott. ¿Por qué? El caso de Trump es interesante en predicción porque él no obedece la lógica política por lo general, pero Tim Scott es un perfil que, obviamente, al ser afroamericano, senador con experiencia política, con un récord de votar siempre en el Senado republicano, además participó en el recorte de impuestos que realizó Donald Trump en el 2018, que es muy admirado por la base republicana, yo creo que es un gran perfil. Así que sí, Tim Scott, okay. sin predicción. Vamos a ver ahora contigo, Adonías. Yo me voy con eh, Marco Rubio. ¿Por qué eh, Marco Rubio? Creo que puede ser Marco Rubio por... Mi decisión en esto fue quién es el que menos le puede afectar a Donald Trump en esta contienda. No necesariamente quién yo creo que es el mejor estratégicamente. Si tú ves todos los candidatos, creo que todos tienen un elemento que tú puedes decir, oye, eso es bueno para la campaña de Donald Trump. Pero al final creo que él tiene que buscar a alguien de que no le afecte su campaña. Marco Rubio maneja bien los medios de comunicación en inglés y español, sabe contestar muy bien las preguntas, entiende de política exterior, ha estado en el Senado es parte de esa línea de republicanos tradicionales. Él entiende bien la, la Oye, dinámica. No creo que meta la campaña de, de Donald Trump en problemas por algo que diga por un disparate. Pero sí. tantos elogios parece que eres fan. No, <risa> estoy 100% de acuerdo con Adonis. Es verdad. <risa> bueno, <risa> ahora contigo, Bianca. ¿Tú quién, quién crees que va a ser el vicepresidente de Donald Trump? Bueno, yo en esta ocasión estoy de acuerdo también con mi compañero Franklin y diría que Tim Scott. Y, y lo llevo diciendo desde hace pues varios meses que sí pienso que Tim Scott va a ser el candidato dato perfecto para Donald Trump por la razón de que viene de un estado que también es considerado un swing state, eh, por la razón que mencionaba también Franklin, que es el tema que ya había pasado un proyecto de ley que se convirtió en ley, que, que iba para recortar eh, la, la carga para nosotros los estadounidenses en términos de los impuestos y también se enfoca mucho en un tema que, que resuena más allá del partido republicano, que es el tema de, de school choice y temas educativos, o sea, políticas educativas. Entonces, también recientemente había pasado una legislación en cuanto a requerir que los estudiantes de la escuela superior tomen clases de finanzas y creo que lo hizo con esa movida, o sea, estratégicamente ahora como para dejarle saber a la gente, mira, ya estoy trabajando por ustedes porque se está preparando y alineando para llegar a la vicepresidencia con Donald Trump. Ok. Heidi, ¿tú quién crees? Bueno, yo voy a hacer una propuesta un poquito diferente porque yo todavía tengo la ligera no sé, no quiero decir esperanza porque no quiero. Intuición, porque, eh, sí, creencia. De que será Nikki Haley ¿Por qué? Porque después de que ella se fue en contra de Donald Trump y que dijo que nunca lo apoyaría, cuando ella suspende su campaña, dice que ella no va a darle su apoyo a Donald Trump y de repente cambia de opinión. Y yo dije, bueno, es que Donald Trump está buscando a una persona que cuando él diga vamos a violar la Constitución, lo haga. Y yo dije, Nikki Haley no va a hacer eso. Pero después de que la vi firmando una de las bombas que se están utilizando para matar personas en Gaza, yo dije, ¿sabes qué? Ella sí podría dejar sus principios por Donald Trump. Pero ya que al parecer ella no es una opción, vámonos con la otra que sería Marcos Rubio. ¿Por qué? Porque él es latino y Donald Trump necesita el voto latino para ganar las elecciones. Honestamente, yo no creo que le vaya a ir tan bien con el voto afroamericano, pero yo creo que con Marcos Rubio en la boleta, eso haría que muchos latinos simplemente con ver un apellido, que es un apellido latino, eso va a ser bastante fuerte y le va a dar muchos votos a Donald Trump. Así que yo creo que de las personas que están con él, no es que crea que sean buena, buenos candidatos, creo que van a ayudar a Donald Trump a hundir el país, pero creo que Marcos Rubio, si él tuviera que elegir entre esos, sería la mejor opción. A ver, pero en 10 segundos, rápidamente, ¿por qué descartaste a Nikki Haley como que no es opción? Porque supuestamente Donald Trump ha dicho que no, y ella también dice que no, pero como ellos siempre cambian de opinión, dicen una cosa y hacen otra, yo todavía creo que existe la posibilidad. Bueno, pero a ver, yo le quiero hacer una pregunta a, a Donías. Marco Rubio, si es el, el, el seleccionado, entonces, pues como es de Florida y Donald Trump está registrado en la Florida, 
hay un conflicto ahí porque no pueden ser del mismo sí, estado. A ver, decir, yo sí. a ese momento no descarto ya ninguna persona, aunque esté en la ley, pareciera de que las cosas, cada día estamos viviendo un día de historia, entonces yo entiendo que uno se tendría que mover, quizás... Donald Trump, quizás está en la eh, cárcel y no puede en ese Donald momento, Trump, pero, porque si se muda, <risa> no, no se, va ahí. se nos acaba el tiempo, porque si se muda Barco Rubio, pues tiene que dejar el Senado. Exacto. Y bueno, pues con eso nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por su sintonía y no se olviden que en Línea de Fuego la última palabra la tienes tú. Yo soy Eduardo Padilla, que tenga muy buenas noches.